早起，跟我去买菜。咱们趁着今天晚上把那游戏的二句对白录了啊！啊，行，嗯，来吧。十分钟后，我先开个嗓。OK， 来活了，来活了。今天晚上不在家吃饭。哎，我今天买的芹菜特别新鲜，我还准备给你包小馄饨呢。急着回学校啊？嗯，去同学家。你今天不用返校吗？没课。没课。嗯。那你去趟超市吧，买点小零食。去同学家，空着手可不好哦。嗯，好，谢谢妈。谁呀、啊？谁呀、啊？我去，我去。慢慢，慢慢，开门，开门，开门。叫什么在那？不是你慢着来的吗？哎呀，生生这么早？哎，哎，拿什么东西？那个我们打麻将呢，莫老师在厨房呢。我这马上大家四方了啊，四方来了，我照顾你了，生生。先进来，先进来。
对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对你们两个啊，学习学习啊，像你们天天混吃混喝，也不带吃的。包给我吧。啊，那我感觉我去吃的是小当铺，就当自己家里啊。再这么打，不给。啊，生生来了，空调能开了吧？啊，开开开，开开开。生生来可以开，还有两副面孔啊。冻死我了都。来，生生，尝一口这个草莓，我刚洗的，可甜了。好，谢谢。嗯，真的好甜啊，甜吧？嗯。哎呀，那生生来了，我们也可以尝一下吧？好吧，现在允许你吃一个。哎，谢谢谢谢谢谢。手脏了。哎，生生，要不过来摸两把？会不会？哎，来摸两把的坏去。哎，打五五回，炸五死回。炸五，炸五，炸你儿子吧。快点，快点，怎么上来了？你不事先给我打个电话？啊，刚刚楼下有人开门，我就直接上来了。不挺好的吗？这是不用客气，就是客气客气啥呀？对呀、啊，那这么客气，以后怎么过日子？也不是外人，<笑>就是。你看啊，生生，你是想跟我们打麻将，还是看莫老师做饭？啊，跟我们打麻将吧，来来来，快点过来打麻将，你听我的，看、啊、不我还是帮帮他做饭吧。啊，行了，你去吧。虽然感觉可能你也帮不上什么忙，哈，进去休息休息，欣赏欣赏啊。进来吧。我让人进去休息是是。你要我帮什么呢？呃，其实真的不太需要。呃，洗菜和切菜我都会的。你想不想喝东西啊？冰箱里有橙汁。哦，好。啊，我也想喝。我也想喝。我也想喝。我也想喝。冰箱里呢有四盒橙汁，你们想喝可以自来拿，不喝接着打麻将。刚刚那狼怎么窜来着？炸毒，喷他了。你炸毒，你还推我牌？背在上面。啊现在手不太方便。哦周正，哎，把餐桌收拾一下，马上开始做饭了。好嘞。要不你也给我分配个事儿吧？这想做？嗯。那我叫你做菜。好。这个菜很简单的，糟辣脆皮鱼。先像这样，在鱼身两侧打上花刀，这边一样。在往事先准备好的鸡蛋、芡粉里面加一些盐，这么多。嗯。
调配均匀之后，把它们全都涂抹在鱼身上。等一会儿开始做的时候啊，就把整条鱼都放到锅里面，炸成金黄，再先捞出来放到盘子里，然后锅里留一些底油，放生姜末和蒜末炒香，再放辣椒、酱油、盐、糖，放进去炒匀，最后和葱花一起淋到鱼身上就可以了。嗯，是不是很简单？怎么样，记住了吗？呃，差不多。我是个医生，你知道了。嗯，知道啊。我父母也是，平时都很忙，不太有机会能够互相见到。嗯。所以我无聊的时候，就开始配音、嗯。我没有很复杂，是个简单的人。就像这样，金黄色，不要炸得太久，不然鱼肉会变得很老。生、哦、生。嗯。哦，呃，鱼炸至金黄。然后要炒姜蒜，对吧？我很喜欢你。用下锅底的油，现在开始炒姜蒜。
想不想？想。那以后多吃点。桌子收拾好了，需要帮忙吗？差不多了。啊，珊珊，你这脸怎么了？你看吧，老师，你这砸个鱼，把珊珊曼这脸都给砸红了。哎呀，我过来帮你端个菜。真是太丰盛了，你看看，光这汤都有三四道。嗯，这个烧紫排，烧花蛤，哎，这这这这这螺肉汤，这猪肚鸡，印度鲜他都会了，我的妈呀！哎，都是我俩念过的菜。这嗯，剁甲鱼啊，对，糟辣脆皮鱼。你们两个不会报就别在那乱报，看看人家，这还得是生生啊。今天呢，主要是沾生生的光。嗯，哎，生生，你最开始是怎么进的古风圈啊？哦，一开始是有一个朋友让我帮他给一首曲子重新编曲，然后才知道了这个圈子。哦，哎，那你一开始的时候是跟着社团还是你自己一个人啊？一开始是自己一个人，后来我现在的社长听了我好几首曲子，就找到我，然后就进了社团。啊、哦，还是有才华。嗯，他好几个作品都挺有名的。对对对，我知道，大家应该都都听过吧？都听过，都听过，都听过。那《与君归》大家不都听过吗？而且像这种啊，既会作曲又会编曲的，本来就算稀有人才，而且还会唱歌，怎么说呢？就是一个多功能一体机的概念，可遇不可求。你这形容的什么一体机？没有没有，唱歌真的不行，比不上专业的，主要呢还是作曲编曲。你这太谦虚了，会作曲多厉害啊！好多小社团的都没有作曲，对，社长也真是好命。哎，我做主挖墙脚了，生生，来我们完美，天字一号可不只有配音社，还有古风社团。来，我们俩是老大，对，我们两个都是老大。哎，不行不行不行，我和我们社团的人感情可好。哎，你来我们这，没事，生生，你那个，咱们开玩笑的。别胡说八道！哎呀，那人家社长不光命好，这眼光也不错啊，咱没那么俗气，咱只能羡慕，也没遇上。哎，太齐了！哎，哎呀，辛苦了！仙虾椒酿秋葵，好，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦！太丰盛了。那个，我讲两句啊。那个，感谢生生，多亏了生生，我们才能吃到莫老师做的这么一大桌子好菜。说得好，哎，来大家干一个，好，来干杯，干杯，先生，谢谢先生，上来你家是的，快开动吧，来，不客气啊，我就没吃到鱼了，不是说香吗？多吃些，嗯，哎呦这汤，你这烟肚鲜，这跟我航哥那一样的味道了都，你尝尝尝尝，真的，我尝尝。你们吃不吃啊？你不吃鱼，全被穆老师吃了啊！快吃快吃！穆老师做的鱼天下一绝，好吃，好吃吗
我晚上有个线上活动，一会儿先送你回去。嗯。那我先换身衣服。杠给断了，该你了。哎，叔叔，啊，来吧，我们刚开始。来玩玩一把吗？玩两把，玩两把。没事，不用不用，我看你们打就好了，我拿着水。谢谢。这里离医院挺近的。就是因为这个，才选了这个小区。嗯，和我外公选位置的原则差不多。他当初买房，说是步行就能到医院，很方便。医生这个职业嘛，就是要随叫随到。嗯，自从知道你是医生，我就特别能理解你为什么不能尝尝我。以前其实还好，研究生开始就忙了，后来更忙。嗯，我自己坐车回去吧。现在是下班的高峰期，你开车送我，怕堵车，迟到了赶不上活动。那坐地铁，坐地铁不会堵车，也不会迟到。前往三零零的列车即将进站，请您站在安全限量候车，不要停靠或守护车门，注意脚下安全。活动几点开始？八点半。嗯，一共七站，来回差不多一个小时，还好。放心吧，我算好了时间，不会耽误工作。嗯。紧张。啊！我要回去踢比赛。来得及，来得及的哇！喂。不要惊扰他，因为都是大咖。啊。啊，是。我也太想听了。对，而且今晚邀请的朋友都是有名的配音。今年，好吗？你肯定都听过声音，就就怕这个人。进修的话，明年吧。今年是在看的。嗯。好，好。啊，我先不跟你说了，地铁来了。嗯。包给我吧。机会下，不好意思，谢谢。这几年行业环境不错，大众知道的多了。过去没什么人提。啊，是啊，过去都是在网上说的。作品发布的第二年。哦，那很久了。嗯。那个时候，我刚入行也没几年。你呢？我初中。嗯。那我们认识的好早。嗯。不好意思，把我叫过去。会迟到吗？工作的事，我从来不开玩笑。嗯。空
孔小星怎么也不联系我了？是我说错什么了吗？切个水果，又摔又打的，连个叉子也没有。我们是吃啊，还是不吃啊？吃啊，你俩不吃、啊，那都归我了。切的还挺好、啊，哎，都归你了，吃吧。干嘛呀？他怎么了？不知道是吧？拿叉子去了。今天这么周到、啊，你尝尝。我尝尝就我尝。啊，好甜。不夸。是不是单身太久了？这好朋友谈恋爱，他压力太大。哎，猜不透，老男人的心思你别猜。我这两天手机坏了，刚买了个新的。见个面吧。为什么？我知道他是不是不太好。昨天合同不小心被他们弄脏了，需要重新签一份。快递不行吗？正好他去你们学校，路过，明天上午。好吧，十点吧，我十点下课。笑什么呢？啊？咋了？节目不录了。这几点还早了吗？还早，赶紧换衣服。那个主办方让你戴眼镜去啊？为什么？戴什么眼镜？说你戴眼镜比不戴帅。行，知道了。别迟到了。好嘞。嗯。戴不戴我都帅。要不要再往里靠一点？
，我又不是小孩。但一会儿我就不送你上去了，要马上坐对面的地铁回去。是的，我是说正式开始，他表白的。一开始是因为他喝软饮料咬吸管，做题咬鼻尾，就连喝瓶装饮料都要咬瓶口的，我就觉得好蠢，好可爱啊，我就心动了。你这个点特别，喜欢这个东西说不清的，而且每个人不一样，心动的点也不一样。要是每个人一样的话，那我们就喜欢同一个人了。倒也是哦。嗯，没和他好的时候吧，我也以为我有理想型，后来才发现没有，就是看对眼了。哎，今天不是有那什么比赛吗？枪金子和绝美是评委，你俩不看？对啊，忘了。呃，我本来想自习的。陪你们看会儿吧。哎，这节目做好聪明啊！知道今天的评委都是粉丝多的，把等待画面都播出来了。原来绝美叫周正啊！哎，这名字好听哎。哎，小欧，陈哥，太不习惯了，在这儿。哎哎，哎，哈喽哈喽。哟，绝美老师，好久不见，好久不见，好久不见。前两天《天资一号》不刚见过吗？哎，我跟你客气客气。哎，那个眼睛怎么样？还行。今天是相当的帅，是吧？枪老师来了，你来后台一下呗。哎，好，收到收到。枪老师，行行行，我先去忙。等一下，等一下，我自己来。好嘞，你先你先帮他们弄。好嘞。
。没关系。路上怎么都是枪青瓷啊？他不去现场吧？去，不过不卖不成本。哦，哎，他长得怎么样？嗯，就挺好看。啊！哎，你看这弹幕刷的，我刚才还看到绝美给人发消息了，不会是女朋友吧？绝美有女朋友吗？没吧？他有女朋友吗？哦，我我怎么会知道？受重视了，太好了！想当年我们，你俩给谁发消息呢？我爸，我妈。我在这是说单口相声呢。全在刷强劲词，还有绝美。嗯，自己玩，我准备了。果然啊，嗯、都是外面配音的人，真不错。哈喽，现场和直播间的各位观众，大家晚上好。直播现场，今天呢是我们的第一站比赛，大家呢可以看看我们左右两侧的大屏幕，线上各位网友的弹幕互动将会实时呈现在上面。哎，全是我们评委老师的粉丝啊！首先言归正传，给大家介绍一下今天晚上的五位评委老师，哦、他们是果然、啊、张小欧老师，就是不会出现的，沈明老师。大家好，我是沈明，周正老师。大家好，我是周正，绝美沙溢。好帅呀，李老师。还有各位期待很久的枪青瓷老师。大家好，我是枪青瓷。有请今天的第一位选手，一号杜秋飞，欢迎他。大家好，各位评委老师好，我是一号选手杜秋飞，今天给大家带来的是《一生一世江南老》的节选片段。嗯，很期待哦。接下来把舞台交给一号选手。我当初要为你报仇，也想过这一步。假如沈家军多年报仇未果，最终全军覆没，那我一定会被人。哎，叔叔，有人刷你名字。嗯，快看，快看。快快快！哎，不行不行，没事儿。嗯，大家一都以为我们是看节目的，没事儿。而且推出很刻意。就是啊。我还有个小号，要不？不行，生生曼的名字都已经出现了，你现在推出更不好。没事，待着吧，淡定淡定。吃面吃面，我就能报仇。我不该出生，所以命薄。在江南拴住我的，是你。我活下来，是因为那年你出生了。感谢另外选手
陈少杰带来了精彩演绎。好，首先呢，邀请刚刚所有亮相过的选手们回到舞台上。接下来，我们将会邀请江青瓷老师线上为我们第一组选手进行点评。江青瓷，来来。这是今晚的第一轮选手啊，有几位选手的声音感觉非常不错，很有张力，也很会渲染台词，但是为什么没有得到高分呢？其实我们几位评委的意见是一样的，大家的声音都很不错，可是对于词句的演绎有点过于表面。每一个人物有他自己的感情和成长背景，甚至说话时会因为本身的性格和立场产生心理活动，还有说话的目的性。当然，这些背景资料我们不一定会准备的非常齐全，这也是你们能够发挥的地方。我举个小小的例子，里面有一个角色，有一句台词，我记得有位选手是这样演绎的：“我不该出生，所以命薄。”哇，这也太像了吧，跟刚刚那个选手一模一样，对吧？不不不，准确来说，虽然音色有点不一样。但是语气、断句，感觉什么都太像了。那年你出生了。呃，的确很悲情、很悲痛。但是如果情绪过于的夸张，过于的想用自己的声音去渲染、去感染观众，反倒恰恰会缺少了打动观众的情感。真正能够打动的是这个人物他自己的情感。所以大家相信我。一个正常的人是不会像刚刚那样说话的。这一句台词可以有各种各样的诠释方式，比如你可以选择自嘲，早已自我厌弃。我不该出生，所以有命薄。在江南拴住我的是你。我活下来，是因为那年你出生了。你也可以选择，是对过去的一种愧疚，但内心仍有希望。我不该出生。所以命薄，在江南拴住我的是你。我活下来，是因为那年你出生了下去，百年愚公一朝一夕。如同云的是天下雨，你低唱的时候我动了心。从此耳畔已更新三更雨，千万种声音中听见你，千万种声音。孤寂，听见你独白句，说我很想很想你。如读懂一幅画外音，看懂你眼角情，一遍遍离旧迷信。千万场人生定非离，听出你的声音，说我很想很
想你。我身边也有满天星，我满世界是你，慢慢的和你共度一朝一夕。